tumepita mpaka kwa watu huku hizi ndo njia zetu hizi ndo njia zetu tulizokuwa tumepita pita mpaka leo kuweza kufika huku uh, mbezi mtoni mtaa wa mbezi mtoni karibu sana katika kipaza sauti jumatatu jumanne jumatano saa kumi na mbili kamili mpaka saa kumi na mbili na nusu mimi naitwa junior msongo moja kati ya kitu ambacho huwa tunakifanya sisi ni kuzunguka mitaani uh, kulingana na simu pamoja na maoni na sms ambazo mnakuwa mnatutumia kupitia namba zilizoko hapo chini kutujuza ni wapi na ni vipi tunaweza kuwafikia ili kuweza kupaza sauti zenu hiki ni kipaza sauti junior msongo asante kwa freddy sika kwa sababu pia ndo anasababisha sisi tunaweza kufika kila mahali na kuweza kuonekana moja kitu ambacho kimeza kunileta leo huku mbezi mtoni ni kwamba nimepenyezewa kwamba wakina mama au wakazi wa huku wanapata tabu sana juu ya swala zima la maji kwa nini kwa sababu gani yote hayo tutayapata kupitia kipaza sauti ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho Kipaza sauti cha leo kimetuleta moja kwa moja mbezi mtoni uh, kata ya mbezi juu mtaani mbezi mtoni tuko katika uh, uh, manispaa ya Kinondoni si ndio kitu kama hicho hapo nafikiri kitakuwa kiko vizuri wananchi huko wanalamika sana juu ya swala zima la maji na mimi nikaona sio vyema ngoja nifike huku naweze kuwasikiliza wakina mama kwa sababu uh, moja kati ya watu ambao wanapata tabu sana na kutembea kilomita nyingi sana ni wakina mama wanatumia muda mwingi sana kuweza kutafuta maji nimeelekezwa ni huku kulingana na eh, bwana wewe eh. ukiona hii ujue maji yanaingia ndani humo yani ukiona hivi ngoja mimi niende huku bwana nimewafuma bwana hawa hapa hawa hapa wakina mama hawa hapa na ndoo zao kikao kumekucha hey. oh. mzima shikamo <laughs> jamani salama salama wasimu akina mama habari yako salama mzima mzima pole na majukumu nashukuru asubuhi yote hii mzigo wa nani ule wa kwangu una ndo ngapi pale zile ziko 14 zote ndo kushida maji eh natakiwa maji pale wapi na kushida jenda kazini sababu sina maji watoto wangu wajenda shule leo kwa sababu maji hamna goza zima koga yari ah ah goza shule zikiwa chafu tutaenda hivyo hivyo walimu sotaelewa hamna maji hamna <laughs> jamani sisi kukelewa tu kubwa maji eh hivi uko peke yako mama habari yako salama mzima mimi mzima za kwako njema wewe ndo zako ziko mimi ndo zangu ziko ndani bado sijatoa wewe una mpango kuna kutafuta maji hapana nina shida kidogo mguu na nisumbua okay. anaenda naye sasa kwenye maji Ah itabidi labda niagize tu kwa kuchotesha kwa pesa. Mm. Huyu e. ananiambia kuchotesha kwa pesa. Mama mwingine huyu hapa. Mama habari yako? Salama vipi hapa? Shikamo. Malaba. Mzima. Mzima. Maji wapi? Maji wapi? Maji tunachota huko mbele kwa Lenardi huko. Maji huko mbele. Yaani mbele mbele wapi sasa? Tunatembea sana kutoka hapa mpaka tunafata maji. Hivi hapa ndio tunaelekea kwenye maji kwenda kuchukua maji huko. Mimi kama bahati vile nilivyofika sasa hizi. Leo ni kama bahati umetuzi. Asubuhi. Asubuhi tunatafuta tuna maji. Nimeacha usingizi wangu kuja kujua kama kweli mna shida ya maji au vipi. Tuna shida ya maji kweli. Tuna shida ya maji kweli. Yaani changamoto ya maji huku kwetu tunayo sana. Kwani kula si ndo lazima? Hapana. Kuoga yari. Hapana. Yeah. Maji ni muhimu sana. Ukitaka kuoga, ukitaka kupika, ukitaka kufanyaje kama hivi saa hizi maji ya mtoni mfano ya, tunataka kutumia chooni, yeah. tunaenda kuchukua maji ya mtoni ambayo sio salama kwetu. Kamati hapo hapo. Mama habari yako? Nzuri. Mzima. Mzima. Za kwako. Njema. Asubuhi umependeza. Na maji unachuta na ngoza kwa vitenge vivi. Mwenzangu na beba. Unavaga madera? <laughs> na beba. <laughs> Tunabeba tu hizi nikaa. Bwana leo mimi niko na kina mama hapa leo. Nitapiga nao story nyingi sana kuweza kuzungumzia jambo aloloniitia au kuonyea wanadai wana changamoto ya maji. Kumbuka hiki ni kipaza sauti Jumatatu, Jumanne, Jumatano, mbili kamili mpaka saa mbili na nusu kwenye Facebook na Instagram Mary Junior Msongo. Kumbuka pia tutaendelea kuzungumza na mambo mengine mengi sana yote utayapata ndani ya kipaza sauti wakina baba nao wapo jamani wapo eh? wazee ndio umejipanga kabisa hapo mm. meoga meoga salama mimi sijaoga kwa nini maji hamna koga sio lazima bro meoga ah sijaoga kweli koga sio lazima ah. bro ndugu yangu ndo sisema kabisa hapa bro, na siku ngapi na siku mbili kabisa sijapata. Ah. <laughs> Wewe unasema maji sio lazima. Kuoga sio lazima. Kuoga yari. Hicho chakula kinapikwa na nini kama maji? Mtanunua, mtanunua. Mama ukiwa na ndoo moja si inatosha kupika? Haitoshi. Tutapika alafu tutaoga nini? Watoto wanahitaji kunywa maji. Hivi hiyo ndoo moja nioge, nipike, watu tunaenda uwani. Hiyo ndoo moja kweli tatosha? 
Alafu na nguo za kufua na maana nitakuwa navaa nguo zile chafu bila kufua. Eh? Maji ni muhimu sana. Kwani huku nyenye wakazi wa wapi? Maana mimi nimeambiwa sijui wapi Mbezi Mtoni. Mbezi Mtoni. Eh, Mbezi Mtoni. Kwani huku nyenye mnalipa kodi? Tunalipa kodi. Kwani tusilipe kodi? Ya majengo tunalipa. Na hata tukinunua kiberiti kodi yetu tumeshailipa. Kwa hiyo kodi tunalipa. Watu mna hasira. Kuliko unavyofikiri. Watu mna hasira kuliko unavyofikiri. Sasa mimi leo bwana nimewatembelea nataka tupige story mnielezee kinaga ubaga. Hii kero ya maji ina muda gani? Kama ni miaka na mikaka pia niweze kuelewa. Tangu mmeanza kuishi huku mpaka leo ni lini na ni muda gani? Mmeweza kukaa huku na, 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 na shida gani ambayo inatokea huku mpaka leo mmeamua kupaza sauti kuhusiana na swala zima la maji? Ndio hizo. Katoka mtoni yanaupita njia yamekanyagwa na mbwa huko mbele yamekanyagwa na, na watu ya kila kitu yanachotwa kwenye ndoo tunaenda kutumia nyumbani sasa tuletewe maji jamani tuliambiwa siku tisini watamtua mama ndoo kichwani sasa wamemuongezea hatua za kuibeba ndoo kichwani tunatengeneza nini jamani wakina mama mimi nataka tuongozane leo niweze kuona wapi mnakwenda kuteka maji Mko tayari? Tuko tayari. Mtanipeleka? Tutakupeleka. Tutaogopa. Hapana, tunakupeleka. Basa, bwana safari yangu itanipeleka moja kwa moja kwenda kuangalia ni wapi wanapoteka maji lakini pia wakina baba mimi nitawaomba tuwasubirieni hapa alafu baadaye tuje tupige story nyingi pale mnielezee ni nini ya kinachoendelea hapa katika swala hili la maji lakini mimi nataka nithibitishe mimi mwenyewe umbali ambao mnatembea kwenda kutafuta maji inawezekana ndoa zenu zikavunjika mkasema makaenda kutafuta maji huko muda mrefu ndoa zinavunjika utaona utakuja kuona vizuri nataka niende mimi nataka niende mimi vizuri zaidi ta ili ujionee vizuri maji ni shida jinsi ya kupitisha ndogo toko bombani kuleta nyumbani ni shida unajua unajua mpaka hivi sasa tuna muda miaka ishirini kama tia hapo hapo twende kwanza tukatafute maji tukirudi ninaambia hizo mambo hapo sawa tuwakuti hapa hapa subiria mama unaniambia nivua viatu viatu vue kwa sababu huwezi kupita na, ma, na si wenye si unatuona nivue nivue kama mama imebadilika yani pale kama unaweza ah kwa kule e, labda ili uone kama unaweza kupita kwenye maji au mstaki navua kwanza ngoja niende huko si hivi sasa nitana kuvulia huko ndani ni wapi jamaa tunakutafuta maji nikaogelea wala wala mtata huyo huyu mtata nikapiga mbizi Eh huku ndo mbezi mtoni huku. Bwana leo mimi niko na wakina mama hapa leo. Nitapiga nao story nyingi sana kuweza kuzungumzia jambo waloloniti au kuonyewa wanadai wana changamoto ya maji. Kumbuka hiki nikipaza sauti Jumatatu, Jumanne, Jumatano 12 kamili mpaka saa 12 na nusu kwenye Facebook na Instagram Mr. Junior Msongo. Kumbuka pia tutaendelea kuzungumza na mambo mengine mengi sana. Yote utayapata ndani ya kipaza sauti. Heri ya mwaka mpya. Tunaumia. Ngoja nikutushe. Nitwishe tu kaka tunaumia. <coughs> Wacha tu nitwishe tunaumia e, kama mimi ndo kero yani. Ngoja ngoja nimtushe. Nitwishe. Na yani hivyo hivyo. Tunaota vigimbi wanawake wa huku hatutakiwi vigimbi. Pole shoga yangu. Asante. Kwa hiyo safari ndio hiyo. Ndio huko. Nivue viatu. Au unaweza kuogelea? <laughs> na huyu mtoto anaenda wapi? Mtoto anajua kitu gani kinaendelea. Na muda gani unachota maji? Na muda mrefu tu. Kama miaka mingapi? Kama miaka mitatu. Miaka mitatu. Mhm. Haya mama, endelea kuchota maji yako. Heri ya mwaka mpya pia. Na wewe pia. Haya mama. Eh. 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 Bado maji yanaendelea mambo haya. Tunamtua mama ndo kichwani. Hayo maji mpaka yajae sio leo. Kana maana hapo kwamba anasubiria kwanza yajae alafu ndo aendelee kuteka. 
Mama ili ni bomba limepasuka hapo au ni chemchemu? Hii ni chemchemu. Hii ni chemchemu. Na wewe mwenyewe umeikuta hapa. Haya maji mnatumia kwa matumizi gani? Haya maji tunafulia, mengine mimi naweka chooni. Au upikie haya maji. Au kuna kipindi unawapikia kabisa. Unafuatana na hali kama unakuta maji yani imekuwa ni shida. Ni shida inasababisha tunachota haya maji. Mm, sio kwamba tunachota kwa kupenda kwa kweli. Haya mm. mama. Sawa. Haya. E bwana mimi nimeambiwa niweze kuvua viatu hapa ili nielekee kule kwa wale wakina mama lakini sawa. Ngoja, nifanye hivi. Kakaangu kameramani wangu Fred Sike naye kashavua viatu vyake hapa. Haya, mguu moshi. Ndio hivi tena. Uh. Eh. E. Imenilazimu kukanyaga maji haya ili kuweza kuhakikisha ni wapi wakina mama wanakwenda kuteka maji yao. Tunapata shida sana. Kuna muda gani unachota ya maji? Ah, kama miezi sita hivi. Miezi sita sasa hivi. Tangu umeanza kukaa huku ni miezi sita. Eh. Na wewe mwenyewe ulikuta hii hali ya maji iko hivi hivi? Iko hivi. Na kulazimu uende nayo hivyo hivyo. Eh ndio maisha. Kiswahili wanavyosema ukikuta wenyeji wako wanatembea uchi na wewe unatembea uchi. Unavua nguo unatembea uchi. Eh ndio hivyo maisha yenyewe ndio haya. Haya, sawa kaka, asante. Ah, asante. Ngoja na mimi na madumu yangu huko. Ah, asante. Ngoja niende. Haya. Safari inaendelea. Kwa hiyo sisi yani hapa ni fungus. Kila siku sisi ni kununua dawa za fungus. Wakina mama UTI ndio imejaa. Ukienda huko hospitali kila watu wa mbezi ni UTI. Yaani fungus kwa sababu hivi ni vyo. vyote vimeelekezewa huko. Kumbe hey. kwamba na mimi leo nilivokanyaga hivi. Wewe hapa tatakiwa yani hapa kama miguu yako mibovu mm. lazima ununue dawa. Sabu hivi haya maji ya mavi haya. Ya mama, tuende mama, tuende mama, tuende mama. Kama tia umo mutu. Na huu ndo mto gani huu jamani, mto gani huu? Mto mbezi. Huu ni mto mbezi. Mto? Huu ni mto mbezi. Mto mbezi. Kutoka hapa mpaka huko tunapukuenda kwenye maji. Kuna kama takriba ni kilomita ngapi. Aa, kwa kweli siwezi siyo mbali sana zaidi, lakini kuna mbali kidogo. Siwezi kukadi. Sio mbali sana zaidi ila kuna umbali kidogo. Basi sawa mama twende. Twende. Haya. Kuna shule ya ya nani ya sekondari na kuna shule ya msingi mbezi juu. Lakini mbezi juu huwezi kupita. Lazima kwanza watoto wafanyaje kwa sababu kwa usalama wa watoto. Lazima watoto wasiende shule. Kwa sababu na huu mto. Kwa, kwa ajili ya huu mto kwa sababu anakatisha watoto hapa. Na hakuna njia nyingine mbadala. Njia mbadala ipo lakini lazima urudi. Hmm. Urudi tena kule mlikotoka. Kwa sanya wapande gari ndo waje washuke wapi? Tangibovu. Tangibovu. Tangibovu ndo waanze kutembea tena ili waanze kwenda wapi? Shule. Yote haya tutayafahamu. Maana kitu tutafika mpaka kwenye 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 ofisi ya serikali ya mtaa tutapata details nyingine pia zote za kuendelea kipaza sauti bwana ikichalewa tayari tunapita chini tunapita huko juu lazima tukanyage tena haya maji eh he eh ndumbua sai ndumbua nkate ndumbua sai mama mkate tutakula kwenye gari na meyakanyaga mimi leo haya mama we mama 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 mdogo taratibu mama habari yako salama salama unatokea wapi mimi natokea kule kwa mzee juma huku ni ndio njia yako ya kupita kila siku. Eh ndio njia naopita kila siku. Hakuna madhara yoyote unayopata kukanyaga ya maji? Ah maji madhara yapo mm. kama tunavyofahamu kwamba kukanyaga maji machafu kama haya. Mm. Fangasi. Mm. Mm. Huko unapoishi kwa mzee Juma kuna maji kweli? Kule kwa mzee Juma kuna haya maji ambayo naona sijui serikali ilikuwa imetoa. Mm. Sasa kuna mali yamefika na kuna sehemu moja hata mwenyewe kwangu hayajafika. Ehe. Kuna muda gani? Kuna maji kwako? Ni muda mrefu. Lakini takriban miaka mingapi hivi? Eh, ni muda ukoe toka toka 2000 sio ngapi huko? Nadhani paka to, yaani toka pamejengwa pale. Tangu mahindi yako hivi. Eh, muda mrefu kwa kweli. Eh, haya mama, ngoja mimi na madumu yangu ngoja nikatafute. Ah, asante baba. <laughs> hey, haya maji bwana. Wale waliosema mimi kama maji usiponikanyaga utanikoga. Eh bwana, baada ya kutembea kilomita kadhaa Uh, kuweza kuyafata mahali ambapo wakina mama wanatikia maji na kuyakanyaga hayo maji ambayo tumekuonyesha kwa hali halisi mambo yalivyo tumeyakanyaga wakati wa kwenda na tutayakanyaga wakati wa kurudi inawezekana pia nikajitwisha na ndoo hapa 
juu kidogo ndipo mahali ambapo wakina mama wanateka hayo maji. Maana wakina mama salama. Mmerizika kabisa wenyewe. Mmezoea. Na maisha haya. Utafanyaje? Eti mama ndoa yako haijai kuvunjika? Eh, shapasuka sana. <laughs> na mimi ndoa imepasuka wewe inakuaje? Kama kawaida. Kama kama? Show. Fresh sana. Show maana yake nini? Afresh yani amani tu. Ah. Eh, sikia huku mkikanaga yale maji mnauma ugonjwa wa fingerprint kila siku yani hiyo. Tunangaika kununua madawa na nini fresh. Kwa ugonjwa wa fingerprint unakuwa ni ugonjwa unaowasumbua sana huku. Unatusumbua ndio. Kwa sababu yale maji machafu pale. Majira ya maji machafu. Sawa. Da, boleni sana. Eri ya mkampi lakini. Asalamu alaikum. Sawa. Ngoja niende huko akina mama hawa hapa. Eh. Eh. Na maji? Mbona sielewi? Mnaniambiaje? Yaani mimi nimekanyaga kote kule maji machafu yale nimekanyaga afu na maji yameisha. Mzee unasemaje? Jambo kaka. Shomo. Za kwako. Mbaya mama. Salama. Mbaya tu. Eh yamo kampia? Ah nakushukuru mwana mshukuru Mungu nimefika. Naona unapiga piga na ustodi hapo? Eh eh ndio mwenye mji huu. Wewe ndio mwenye mji? Wewe ndio unaouzia maji. Ah siwauzi maji. Unawafanyaje maji? Na kuna uzi maji kwa njia gani? maji hapa au sio wewe unawagaia haya maji ndio mimi okay unawafanyia msaada au unawa unafanyia msaada mmm tatizo hili la maji limekuwaje baba hebu ngoja nianze nayo jamani si kuna ubaya mimi nikaanza naye nikipiga huu si ndio si ndio mkombozi wenu mzee unasikia wakina mama anavoniambia huu ndio mkombozi nipiga picha na nilipa mimi ndio mkombozi wakina mama yaani unajua taarifa zilipotoka eh yani taarifa zimetoka mbali wakina mama bwana kuna baba mmoja huku ana roho yake nzuri. Tukasema ah sisi koja tukajithibitishe. Babangu kweli hali ya huku mbezi ni mbaya mno ni ngumu. Ndio maana amua kujitolea mimi hapa. Mm. Niwasaidia wakina mama. Toka saa tano saa usiku mm. na watoto angalia pale wana watoto. Angalia mama na mzee mtoto. Na ndio kichwa na mtoto. Naona si kweli serikali imetuacha mguu pande. Kuna ili tatizo lina muda gani tangu no. limeanza? A uh, nikisema mimi eti ndani miaka mingapi? Miaka hii ndio nikupe mfano. Miaka hii hawa kila mama mimi walinichagua mbezi nzima hii kwenda kwa mbunge ni muomba tuletee maji. Wangu kweli? Kweli. Mbunge alikuwa ni nani? Nde. Nde. Eh mimi nikawaambiaje mkitaka mimi mjuu kweli wangu. Munipe kijana mmoja, mama mmoja na mzee mmoja. Kweli tukenda kwa mde. Mde akasema mzee sawa. Uende Dawasco ukawaambie. Waambie nimetoa na mbunge. Nikaenda tukaenda Dawasco. Dawasco akasemaje kitaka tuwaweke maji huku. Ni milioni 60. Milioni 60. Nikaeti kuzungwa nikaambia wewe meneja umesoma. Dawasco tawigiani hilo liloenda. Sio dikota. Waja edikota kabisa baadaye wakasemaje wakasema kwamba mbunga akasema nenda kwa mwingine pale pale wasiku nikaenda kwa dawasiku akaambia tutatoa milioni ngapi 40 kaje nakupa na vijana mkapime akanipa dawasiku kijana tukapima mabomba yote mabomba yote hapa mpaka leo ni mwaka gani wa ambao ulimfuatilia maji elfu ngapi mbili na kumi na moja leo ni elfu mbili na ishirini. Tunakuja kuzungumza na nyie. Takribani miaka kumi. Unaona? Wakaweka maji mabo nani wakaona nyupo? Hakuna. Baadaye tena mwaka jana, mwaka juzi wakaja tena hawa dawasiku wakatuweka mabomba. Umeona mabomba? A mimi nimeona tu mabomba yamepita kwa juu juu. Ndio toka mweka mabomba huko juzi. Juzi mliyopita tulikuwa na kikao. Cha wananchi. Wananchi wanalamika mbona mweka mabomba? Maji atoki. Wana viongozi wa serikali za mitaa ndio kaenda Dawasco kule juzi mpaka leo hamna kitu. Miki yangu kubwa. Yeah. Nilikuwa naomba mheshimiwa rais waziri aliko po makonda watusaidie maji. Jamani mpaka saa hizi mimi hapa hata sauti haitoki. Nimeshauza kifua. Kwa sababu ya maji. Nabeba mtoto mgongoni na kuja kutafuta maji saa tisa hapa usiku. Yaani saa ngine ukutana wake tunawapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya maji nasikia. Yaani mpaka saa nyingine unarumbana na mwanaume ndani. Nimechoka kila siku unaamka kufata maji, kila siku na kweli anaona kabisa shida ya maji ipo. Tunachoambia ni kwenda kuchota maji ya mto 
Maji ya mtu haya yo tunawosha vyombo, haya yo tunafulia, haya yo tunaogea. Mpaka ingine tunasongea ugari unakuwa wanjano, haya yo maji ya mtu. Haya maji ya mtu mda wote wanapitisha vyo, mda wote uo mtu unajia. Jamani tumechoka, tunaombeni mtu angalie na sisi. Yani ukuwa matuko mbuinde. Hata walio uko vijijini kota napata maji, lakini sisi uko angalia. Miri yote imedunda, sura imedunda, hata tuonekani tumekuwa. Tulikuwa vigori wazuri, lakini angalia saizi tulivu. Tunaomba watu angalie na sisi, tumechoka. Kwa ni tunawachagua na wanyawa, watu angali. Wawa, wana aza, maji, ila sisi uko, si tunachoka, tumeteseka. Dada kutoka. Hey, nimechoka jamani. Yaani hapa nilipo niko hoi. Yaani hata ndo ndogo kubeba inakuwa shida. Lakini sina jinsi. Nakumpa mtu shilingi 1000 inabidi nibebe hivyo hivyo. Pole sana. Asante. Sawa. Bibi, nikae hapo nifunge? Funga hapo hapo. Kule kuna nafanya nyingine? Eh. Yeah. Naambia? Ikifika saa 2? Maji. Ya. Ikifika saa 2 maji yamekuwa yameshafungwa. Lazima uamke mapema. Yanaisha kabisa. Maana yake saa nyingine maji mvua inanyesha inatoka huko Kimara, tuko hapa. Unashanga mtu umejaa. Tunashindwa hata jinsi ya kuondoka hapa bombani. Barabara yetu kubwa ndio hiyo mtoni. Hapa nilipo kanyaga mimi hapa leo. Kanyaga maji ndio barabara kubwa ya kupita sisi. Unashanga mtu umejaa gafu tuko hapa bombani na maji hajapata. Hii barabara usiona hivi inaelekea huku na sisi tukaa huku mtoni. Tunazunguka hapa ili tufike majumbani kwetu. Tunabidi tukae bombani tusipishe maji yapite. Sasa kitu ambacho mimi najiuliza, nyie nyie kama wakina mama. Maana hata kubwa sisi wakina mama nyie ndo mnaipata. Si ndio? Nyie mmefanya jitihada gani ili kuweza kutatua hii kero ya maji? Mmefanya jitihada gani? Hebu mama niambie. Wewe wewe kama nyie kama nyie. Kwa sababu tulianza kuambia kwanza wajumbe wetu wa nyumba kumi. Waende serikalini. Serikali za mitando, serikali kubwa ili watufanyaji wafuatilie maji kila wanavoleta vikao kesho kesho sasa tume, tumeona hii aza tumechoka kama sasa huyu baba asipofanya hivi kama leo akina mama wanaondoka hawana maji hivi wana fili watapika nani eh haya maisha tumeyachoka tunapaza sauti kwa sababu mbunge wetu mimi na mwaka wa Sija kumuona alimamdei akasimama anautumia. Sija hata kikao tu cha kuita kikao alimamdei hatujamua. Kwanza mwenyewe diwani sija wai kumuona. Hata kwa sura hivi hata tusikie tukaita bora mwenyekiti wetu alikuwa anaita mkutano hata mara mambo ya ushirikishi. Sasa mambo ya ushirikishi bila maji tutafika kwa kweli. Eh? Bora hata wangekuja wakasikiliza sisi kelezo wetu ni nini? Sisi maji huyo magufuli kasimama madarakani tunamuona anawambia jamani nendeni hela zimetoka watu wapate maji leo hela zimetoka sisi jiji zimetoka hatujui kama zilitoka sisi hazijatoka hatujai kuambiwa diwani wetu basi hata aje tu siku moja atuite jamani wakina mama hebu niambieni shida zenu mbona kwenye kwenye ukampeni alikuwa anafika jamani jamani nipigieni ni, ni kula nipigieni kula leo tumemchagua hatuoni na maana yeye amependa hela kuliko ni sisi Katika hiyo kampeni ya kumtua mwanamke ndoo ndio kama hali halisi tuliokuonyesha. Lakini hiki ni kipindi cha kwanza cha kipaza sauti ambao huwa inaruka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, uh, saa 12 kamili mpaka saa 12 na nusu. Na tutaendelea kuweza kuzungumza nao. Kipindi cha pili pia tunapiga story na wakina mama hawa hapa. Sasa tunakwenda kuzungumza ile siri ya kambi jamani, si ndio?